بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد اسسٹنٹ پروفیسر آف بوٹنی گورنمنٹ ڈگری کالج نتھیا گلی ایبٹ آباد آج ہم لوگ جو چیپٹر اسٹارٹ کریں گے سیکنڈ ایئر میں سپورٹ اینڈ موومنٹ اب ہمارے پاس آل دو سپورٹ اینڈ موومنٹ اینڈ اسپیشلی موومنٹ ڈیپینڈنٹ اپان سپورٹ لیکن اس چیپٹر کو ہم لوگ ٹو ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈسکس کریں گے پہلے پورشن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سپورٹ اور دوسرے پورشن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے موومنٹ اب ہمارے پاس جو سپورٹ کے لیے ہم لوگ پورشن ڈسکس کریں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اسکیلیٹن ان اینیملز اینڈ اسپیشلی ان ہیومن جب کہ موومنٹ ریلیونٹ ہم لوگ جب ڈسکشن کریں گے تو اس میں ہماری ڈسکشن ہوگی اباؤٹ مسلس اینڈ میسکولر اسٹرکچرز ود اینڈ آن اسکیلیٹل سسٹم اب ہم لوگ جب سب سے پہلے بات کریں گے سپورٹ کی تو ورڈ سپورٹ ٹیپیکل مین پاور آر اسٹرینتھ ٹو باڈی کہ کسی بھی اینیمل کو اسپیسیفکلی جو سپورٹ یعنی اسٹرینتھ آر پاور ملتی ہے وہ ہے ہمارے پاس اس کا سپورٹ سسٹم بیکاز آف اسکیلیٹل سسٹم یا اسکیلیٹن جب کبھی بھی آپ اینیملز میں سپورٹ کو ڈسکس کریں گے تو اٹ مین اسٹرینتھ بیکاز آف اسکیلیٹل سسٹم اب ہیومن اسکیلیٹل سسٹم پہ جانے سے پہلے ہم لوگ سارا ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکیلیٹن کو ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف اسکیلیٹن میں تھری میجر ٹائپ آف اسکیلیٹن نمبر ون ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن نمبر ٹو ایکزو اسکیلیٹن اینڈ نمبر تھری اینڈو اسکیلیٹن یہ ہمارے پاس تھری میجر ٹائپ آف اسکیلیٹن ہیں وچ تھرو وچ اینی لیونگ آرگنیزم گین سپورٹ آر اسٹرینتھ اب سب سے پہلے ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن دی ورڈ ہائیڈرو ریپریزنٹ ٹو دا فلوئڈ دے آر فور سپورٹ سسٹم بیکاز آف فلوئڈ سسٹم آف باڈی دیٹ ٹائپ آف اسکیلیٹن از نون ایز ہائیڈرو اسٹریٹک اسکیلیٹن ایسا سپورٹ سسٹم جس میں کسی بھی لیونگ آرگنیزم کو سپورٹ بیکاز آف اٹس باڈی یا سیل فلوئڈ کی وجہ سے ہو ایسے سپورٹ سسٹم کو کہا جائے گا ہائیڈرو اسٹریٹک اسکیلیٹل سسٹم اب ہم لوگ دو چیزیں ڈسکس کریں گے ایک سپورٹ سسٹم ان یونی سیلولر آرگنیزم یا سنگل سیل میں اور دوسرا ہم ڈسکس کریں گے ان ملٹی سیلولر آرگنیزم یا ٹیپیکل آرگنیزم میں تو کسی بھی یونی سیلولر آرگنیزم یا کسی سیل میں جو ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن ہوگا وہ بیسیکلی ہوگا سائٹو پلازم آف سیل سائٹو پلازم آف سیل آلسو پرووائڈ سپورٹ ٹو دا سیل اور یونی سیلولر آرگنیزم ایز دا سائٹو پلازم کمپوز بائی دا فلوئڈ دے آر فور سائٹو پلازم ول بی کنسیڈر ایز اے ہائیڈرو اسٹریٹک اسکیلیٹن آف سیل سملرلی ان موسٹ آف آرگنیزم باڈی کنٹین فلوئڈ اینڈ دس فلوئڈ پرووائڈ سپورٹ ٹو دی آر باڈی اینڈ ان دی آرگنیزم in which hydrostatic skeleton means that body fluid is responsible for support and skeleton the common examples are in vertebrates is mein jo hamare paas common example hai wo hai hamare paas kaun si in vertebrates in vertebrates mein typical example for example annelida and echinodermates کہ ایکائنو ڈرمیٹس اور اینالیڈز جو ہیں ان کی باڈی میں جو سپورٹ سسٹم یعنی اسٹرینتھ سسٹم مینز دیٹ ہائیڈرو اسٹیٹک اسکیلیٹن سسٹم از بیکاز آف باڈی فلوئڈ اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایکزو اسکیلیٹن 
एक्सो स्केलेटन को टिपिकली स्टूडेंट्स कहते हैं द स्केलेटन विच लाइज आउटसाइड द बॉडी ओके इट इज राइट बट द टेक्निकली एक्सो स्केलेटल सिस्टम इज द सिस्टम विच लाइज आउट ऑफ मसल्स या एक्सटर्नल टू मसल्स ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो कि मसल से आउटसाइड हो वो जरूरी नहीं है कि आउटसाइड ऑफ बॉडी भी हो कोई भी ऐसा स्केलेटल स्ट्रेंथन पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि मसल से आउटसाइड होगा जो कि एक्सटर्नल टू मसल्स होगा उसको कहा जाएगा एक्सो स्केलेटन इस बात को आपने याद रखना है कि हमारे पास एक्सो स्केलेटन नॉट मीन दैट ओनली आउटसाइड द बॉडी इट मे बी आउटसाइड द बॉडी बट नॉट ओनली आउटसाइड द बॉडी एंड द टेक्निकली एक्सो स्केलेटन मीन दैट द स्केलेटन विच लाइज आउट ऑफ मसल ऑफ बॉडी अब जैसे हमारे पास अगर हम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या इवन इन इंडिविजुअल सेल में एक्सो स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास सेल वॉल सेल वॉल कंसिडर एज अ एक्सो स्केलेटन ऑफ सेल which provides support and strength to the individual cell in organisms there are two type of exoskeleton number 1 epicuticle and number 2 procuticle organisms mein different organisms mein exoskeletons hain aur ye exoskeleton on the basis of composition two types ke hain number 1 epicuticle यानी कि ऑन द बॉडी सरफेस द लेयर ऑफ वैक्सी लिपोपोलिसकराइड स्पेशली एंड वैक्सी लेयर द्यूटिकल जब बॉडी सरफेस कवर्ड हो विद द लेयर वैक्सी लेयर क्यूटिकल तो ऐसे एक्सो स्केलेटन को कहा जाएगा एपिक्यूटिकुलर एक्सो स्केलेटन एंड द एपिक्यूटिकुलर एक्सो स्केलेटन इज कॉमनली प्रेजेंट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम एंड इन फाइलम निमाटोडा फाइलम निमाटोडा में और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम में जो हमारे पास बॉडी कवर्ड होगा यानी स्ट्रेंथ होगी यानी सपोर्ट जो होगी वो भी काजा वैक्सी लेयर होगी जिसको कहते हैं क्यूटिन से बनी हुई क्यूटिकल लेयर वैक्स की कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास क्यूटिन और उस क्यूटिन से ये जो लेयर बनी होगी इस वजह से इसको कहा जाएगा क्यूटिकल लेयर जिसको आप एनिमल्स के अलावा कॉमनली लीव्स के ऊपर जो भी जो वैक्सी लेयर होती है उसे आप कहते हैं क्यूटिकल लेयर प्रो क्यूटिकल आल दो इसका नाम तो प्रो क्यूटिकल है लेकिन इसकी कंपोजिशन क्यूटिकल से नहीं है इस प्रो क्यूटिकल की कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है प्रो क्यूटिकल मे बी कंपोज बाय काइटिन नाइट्रोजीनियस पॉलिसकराइट मैं भी कंपोज बाय फाइब्रिस प्रोटीन मैं भी कंपोज बाय फाइब्रिस प्रोटीन और मैं भी कंपोज बाय द शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो यह बात आपने याद रखनी है कि प्रो क्यूटिकल नॉट कंपोज बाय द क्यूटिकल इट इज अ टाइप ऑफ एक्सो स्केलेटन विच मे बी कंपोज बाय काइटिन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोर्ट in form of exoskeleton it may be composed by the protein and the proteins are mostly fibrous protein like the keratin protein of hairs uh, and nails like the protein of feathers and so many other structures and the shells of calcium carbonate like in snail the shell of calcium carbonate simply means that in mollusca तो ये है हमारे पास एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन की बेस पे टू टाइप्स एपिक्यूटिकल जो कि वैक्स क्यूटिन से यानी क्यूटिकल लेयर से बनी होगी और प्रो क्यूटिकल में इधर काइटिन या प्रोटीन या कैल्शियम कार्बोनेट तो ये आपके पास एक्सोस्केलेटन होगा अब एक्सोस्केलेटन की तीन चार प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी और साथ नोट करनी है नंबर वन एक्सोस्केलेटन ऑलवेज हार्ड एंड रिजिट एक्सोस्केलेटन की प्रॉपर्टी नंबर वन ये होगी कि यह हमेशा हार्ड एंड रिजिड होगा नंबर टू एक्सोस्केलेटन ऑलवेज नॉन लिविंग कि जो एक्सोस्केलेटन होगा वो आपके पास बनेगा बाय डिपोजिशन 
तो इसलिए ये आपका पास होगा नॉन लिविंग नंबर टू ये एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन जो होगी ये ग्रोथ की वजह से नहीं बल्कि डिपोजिशन की वजह से होगी यानी टिपिकली जब अगर हम लोग ये एग्जाम्पल लें नेल्स की तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा इफ नेल्स आर नॉन लिविंग देन हाउ इट दीज ग्रो तो ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो आपके पास सेल डिवीजन की वजह से नहीं बल्कि डिपोजिशन की वजह से होती है और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोस्केलेटन द एक्सोस्केलेटन फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एक डाइसिस आर मोल्टिंग व्हिच ग्रेजुअली रिपली रिपीट आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज थी एक्सोस्केलेटन की एक्सोस्केलेटन इन केस ऑफ फिशेस एक्सोस्केलेटन विल बी स्केल्स फिशेस जो होती हैं उनमें हमारे पास एक्सोस्केलेटन जो होंगी वो होगा उनके ऊपर उनकी बॉडी पे प्रेजेंट स्केल्स ये स्केल्स जो हैं वो हमारे पास जालेस फिशेस के ऊपर यानी साइक्लोस्ट्रोमेटा के ऊपर तो एबसेंट लेकिन बोनी और कार्टिलेजियस फिशेस पे जो स्केल्स हैं इधर पेलाक्वाइड्स आर लिप्टाइड स्केल्स जो हैं दीज स्केल्स आर एक्सोस्केलेटन इन केस ऑफ फिशेस Similarly, in reptiles, the exoskeletons may be scales, like in crocodile. May be their skin, or may be in form of shell. In case of tortoises, so our pass exoskeleton reptiles may be present, either in form of scales or in form of shell. So scales' key common example, you have pass crocodile. और जबकि शेल की कॉमन एग्जांपल रेप्टाइल्स में जो हैं वो टोटाइल्स हैं सिमिलरली इन बर्ड्स द एक्सोस्केलेटन आर फीदर्स बर्ड्स बॉडी कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ फीदर्स विच आर प्रोटीनिशियस इन नेचर सिमिलरली इन मेमल्स आल्सो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हेयर्स बॉडी कवर्ड विद हेयर्स दे आर स्ने दे आर नेल्स दे आर हॉर्नस एंड होप्स एक्सेट्रा तो यह जो हमारी बॉडी पे हेयर एंड नेल्स हैं दीज आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सो स्केलेटन अब जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है मेजरली एंडो स्केलेटन एंडो स्केलेटन मीन्स दैट दैट स्केलेटल सिस्टम विच लाइज इन साइड द मेस्कुलर सिस्टम the type of skeletal system which present inside muscles which merge merge in the layers of muscle that type of skeleton is known as endoskeleton in case of a single cell unicellular organism or individual cell the cytoskeleton of the cell consider will be endoskeleton of cell the cytoskeleton which contain the microfilament intermediate filament and microtubules while in case of a multicellular organism the endoskeleton composed by the cartilage and bones hamare paas jo endoskeletal system hai jisko hum log detail se discuss karenge wo hai aapke paas jiski composition hai cartilage and bones simply aap keh sakte hain connective tissues mein hard connective tissues se similarly हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है जिनमें कॉमनली एंडोस्केलेटन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसकी कॉमन एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स फॉर एग्जाम्पल इन फिशेस द एंडोस्केलेटन कंपोज बाय कार्टिलेज एंड बोन्स इधर इंडिविजुअली कार्टिलेज आर बोथ कार्टिलेज एंड बोन्स इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स For example, amphibians contains both cartilage and bones. Similarly, birds, reptiles, and mammals also contain exoskeleton, which composed by cartilage and bones. अब चूंकि हम लोगों ने इस चैप्टर में डिटेल से ह्यूमन एंडोस्केलेटन को डिस्कस करना है तो इसलिए आपने एक टॉपिक को एक चीज को याद रखना है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटन टिपिकली तो हम जब भी स्केलेटन का नाम सुनते हैं तो हमारी माइंड में एक ही बात आती है कि स्केलेटल सिस्टम फॉर सेक ऑफ सपोर्ट और अगर मैक्सिमम हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन 
लेकिन जब आप सपोर्ट फंक्शन आप स्केलेटन की बात करेंगे तो हम यहां पे डिफरेंट टेन फंक्शन को डिस्कस करेंगे नंबर वन स्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी पावर ऑफ बॉडी यानी सपोर्ट नंबर टू बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ पावर बिकॉज ऑफ सपोर्ट देर विल बी अ प्रॉपर डेफिनेट शेप ऑफ एन एनी ऑर्गेनिज्म अब हमारी बॉडी का जो प्रॉपर शेप है बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम सिमिलरली प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ मेनी ऑर्गन स्पेशली द्रेन हार्ट लंग्स किडनीज एंड सो मेनी अदर ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड बाय द केज ऑफ बोन्स तो ये जो आपके पास बोन्स किडनी का टॉप तो जो मोस्टली आर्गन हैं उनकी प्रोटेक्शन होगी बाय द कवर ऑफ बोन्स विच आर द कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मूवमेंट एज अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन बिकॉज सपोर्ट सिस्टम बिकॉज muscular because of muscular and support system the movement of any organism is not possible ab jaise for example agar hamari ye finger move kar rahi hai to because of bone agar isme bones na hoti to iski movement possible na thi isi tarah jis jo mere jaws ki movement hai ye aapke paas hai because of support system ab next number pe मिनरल होमियोस्टेसिस आर सिंपली मिनरल स्टोरेज मिनरल होमियोस्टेसिस बोन्स स्केलेटल सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम 99 परसेंट ऑफ बॉडी कैल्शियम स्टोर्ड इन बोन्स सिमिलरली फास्फोरस पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स आल्सो स्टोर्ड इन बोन्स हियरिंग ये इंटरेस्टिंग फंक्शन है अगर आपको याद हो तो आपने ईयर में थ्री बोन्स पढ़ी थी मेलियस इनकस एंड स्टेप्स मिडिल ईयर में दीज थ्री बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ साउंड वेब्स एंड कन्वर्ट द साउंड वेब्स फॉर हियरिंग तो ये जो हमारे कान में बोन्स हैं थ्री बोन्स जिनमें स्मॉलेस्ट बोन स्टेप स्टेपियन बोन है तो मेलियस इनकस एंड स्टेप बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं लाइक आरबीसी लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स तो इनकी प्रोडक्शन होती है फ्रॉम बोन मेरो जब इंशाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बोन्स उसमें हम बोन स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे देर आर टू टाइप ऑफ बोन मेरो रेड बोन मेरो एंड व्हाइट बोन मेरो रेड बोन मेरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स नेक्स्ट नंबर पे ब्रीथिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल्ड बाय द कैच ऑफ चेस्ट दीज रिब्स एंड स्टर्नम अपलिफ्ट and downward movement control the breathing mechanism humne chapter number 1 mein breathing mein discuss kiya tha ki when intercostal muscles contract ribs and sternum uplift which are bones means that skeletal system and when they relax ribs and sternum move downward because of which breathing takes place hamare paas next number pe immunity जैसे हमने ऊपर मेंशन किया कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय बोन्स तो ब्लड सेल्स जब बोन से प्रोड्यूस्ड होंगे तो दे आर फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच आर नोन एज आर्मी ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी इनसाइड आवर बॉडी तो प्रोड्यूस्ड बाय बोन्स दे आर फॉर बोन्स यानी स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी फॉर डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म and the most important thing is the storage of lipids jab aap bone structure padhenge inshallah to usme hum log jab white bone marrow ki baat karenge to white bone marrow is responsible for the storage of lipids to yahan tak tha hamare paas journal introduction of support and movement hopefully aapki learning hui hogi lekin aapki support meri energy aapki jitni support hogi inshallah laziz ye series utni एनर्जेटिकली हम लोग कंटिन्यू रखेंगे थैंक यू वेरी मच